أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي Ujib serta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Kemudian salawat dan salam Kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Assalamualaikum ya Rasulullah Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu tema tentang akibat perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba akibat perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi Di dalam kitabnya Asarul Ma'asi wa Abrarha Kitabnya Asarul Ma'asi wa Abrarha Menjelaskan lebih kurang ada 16 akibat Yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat Yang dilakukan oleh seorang manusia Sebelum kita membahas apa saja akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat, kita bahas apa yang dimaksud dengan maksiat. Maksiat di dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata asoh, yaksi, maksiyah. Maksiyah kemudian diadopsi oleh orang kita Indonesia menjadi maksiat. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir Menjelaskan tentang maksiyah ini Contohnya makna dari maksiyah ini adalah Kharijun anto'atillah Arti dari maksiyah itu Kharijun anto'atillah Keluar dari rel-rel ketaatan kepada Allah Atau fi'lul munha'anhu Maksiyah adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang Inilah yang dimaksud dari kata-kata Maksiat Kemudian sebagian ulama mengartikan Maksiat itu dengan durhaka Sebagiannya Memaknai memaknai maksiat itu Dengan dosa Sebagian lagi memaknai dengan Kemufsadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau melawan ketentuan-ketentuan Yang telah ditetapkan oleh Allah Apa saja Perbuatan maksiat yang bisa dilakukan Oleh seorang manusia Kau muslimin rahimakumullah Mulai dari ujung rambut kita Sampai kepada ujung kaki kita Ini semua berpotensi untuk melakukan perbuatan maksiat Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita Berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki berpotensi untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya rambut. Apakah rambut ini bisa bermaksiat? Apakah rambut ini bisa melakukan perbuatan dosa? Bisa. Mana contohnya? Rambut bisa berbuat berbuat maksiat contohnya ketika rambut ini dibuka dan diperlihatkan kepada orang-orang yang tak berhak untuk melihatnya Dan ini biasanya lebih banyak diperbuat oleh kaum ibu kita, kaum hawa Rambut dibuka atau aurat dibuka Kaum muslimin rahimakumullah Rambut atau aurat secara umum yang kita buka-buka Kita perlihatkan kepada orang yang tak berhak melihatnya di yaumil kiamah nanti aurat ini akan bersaksi mengadu kepada Allah. Apa kaduan dari aurat kita rambut kita yang kita buka ini? Doyakallahu bima doyak tani. Ya Allah, azabla 
Azablah fulan ini ya Allah Azablah hamba ini ya Allah Kenapa? Karena dulu ketika saya di dunia Saya seharusnya ditutup dan dijaga Tapi hamba ini membuka-bukanya ya Allah Dia perlihatkan kepada orang lain yang tak berhak untuk melihatnya Kau muslimin rahimakumullah Dosa secara umum terbagi dua Dosa yang apabila dia melakukan perbuatan dosa Itu dosa itu hukumannya kembali kepada dirinya Ada dosa yang gara-gara dia melakukan perbuatan dosa Dia berdosa, orang lain pun berdosa Mana contohnya? Ada orang lain mabuk teler dia Mungkin dosanya hanya untuk dirinya Kenapa? Dosa mabuk dan orang lain tak berdosa Kenapa? Karena dia tak mengganggu orang lain ini mungkin dosa hanya untuk dirinya sendiri Ada dosa yang apabila dia melakukan Dirinya bisa berdosa Orang lain pun juga bisa berdosa Kenanya? Mana contohnya? Itulah ketika seseorang wanita membuka auratnya Dosa yang pertama Dosa karena dia membuka auratnya Menutup aurat Wajib? Wajib atau tak wajib? Wajib Ketika dia membuka auratnya tentu dia berdosa Ini dosa yang pertama Kemudian dosa yang kedua, gara-gara dia orang lain pun berdosa. Tahun 2011, tahun 2011 kami bertemu dengan kumpulan seniman sastra yang ada di Jakarta. Berusaha mereka teliti napi-napi yang ada di Indonesia, yang mereka teliti adalah maaf ayah bunda kami yang dirahmati Allah terkait dengan kasus pemerkosaan. Ditanya, "Kenapa kamu perkosa anak gadis orang?" 95% jawaban dari Nabi tersebut adalah Karena saya tergoda melihat aurat wanita tersebut Orangnya berdosa Orang lain yang melihat dia pun berdosa Orang lain pun berdosa Alhamdulillah Ustaz Anak saya keluar rumah dia menutup aurat Alhamdulillah Tetapi ada juga terkadang keluarga anak perempuan kita Keluar dari rumah menutup aurat Tetapi di Facebooknya di Facebooknya auratnya dibuka-bukanya Kau muslimin rahimakumullah Apakah ketika kita meninggal dunia Facebook kita juga ikut dimasukkan ke liang lahat? Dimasukkan ke liang lahat? Tidak Artinya kita meninggal Facebook kita tak meninggal Kita meninggal aurat kita tadi Dilihat oleh orang lain yang tak berhak untuk melihatnya Artinya apa yang lahir ketika itu? Lahirlah ketika itu dosa jariah Kenapa? Orang masih melihat foto-foto kita yang tak menutup aurat di dalam Facebook tersebut Turun ke bawah, mulut bisa berbuat maksiat? Bisa Entah sudah berapa kebohongan, kata-kata kotor, caci maki, fitnah, sumpah serapah yang keluar dari mulut kita Dosa? Ya Turun ke bawah ada tangan Entah sudah berapa banyak yang tak halal Entah sudah berapa banyak yang tak halal yang sudah tersentuh Yang telah terambil oleh tangan kita ini Dosa? Ya Turun ke hati Hati bisa berdosa, berbuat maksiat? Ya Yang iri hati, yang dengki hati, yang sakit hati Dosa Turun ke bawah Antara pusat dan lutut Bisa berbuat maksiat? Bisa Antara pusat dan lutut ini bisa berbuat maksiat Kaki bisa berbuat maksiat Bisa Makanya kita katakan Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita Berpotensi untuk berbuat maksiat Lalu apa akibat perbuatan maksiat yang kita lakukan Salah satunya ke muslimin rahimahumullah Di dalam kitab Asarul Ma'asi wa Abraruha itu Dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Perbuatan maksiat bisa menghapus rezeki. Perbuatan maksiat bisa menghilangkan rezeki. Perbuatan maksiat juga bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuhramur rizqa bizzambi yusibuhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kata Rasulullah akan mengharamkan rezekinya kepada orang yang berbuat maksiat. Ustaz, ada orang yang gemar berbuat maksiat, solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, semuanya tidak. Maksiatnya banyak tapi rezekinya kok lancar. 
tapi rezekinya kok lain? Kok lancar? Ini pertanyaan yang sering kita ajukan. Apa kata Rasulullah? La tagbitu bi ni'matin fa innaka la tadri ma huwa lakin ba'da mautiha. Janganlah kamu iri terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Karena bahwa sesungguhnya bagi orang yang berbuat maksiat nanti di yaumil kiamah setelah dia meninggal dunia qatilan lan yamut. Ada yang mengazabnya yang tak akan pernah mati. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam inna ma huwa istidraj." Apa artinya? Apabila engkau melihat Allah azza wa jalla memberikan nikmat yang melimpah ruah kepada seorang manusia, yang manusia itu dia gemar berbuat maksiat fa'lam ketahuilah kata Rasulullah innama huwa istidraj itu namanya istidraj apa yang dimaksud dengan istidraj istidraj adalah penangguhan didatangkannya dosa kepada orang tersebut dunia diberikan semuanya diberikan 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 berikan tetapi tidak bagi dia pahala di akhirat kelak belajar kita kepada qarun Qarun yang awalnya adalah orang yang miskin mengadu kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi orang yang kaya raya didoakan oleh Nabi Musa dia menjadi orang yang kaya raya ketika dia menjadi orang yang kaya raya Nabi Musa berkata keluarkan hak yang ada pada hartamu dia tak mau dia tak mau ketika dia tak mau mengeluarkan zakat dia tentu dia berbuat maksiat Ketika datang Nabi Musa mengatakan kepadanya keluarkan hartamu kamu kan sudah diberi rezeki oleh Allah apa jawaban dari Qarun qala inna ma utitu ala ilmin indi Musa saya ini kaya lantaran saya hebat saya ini kaya karena saya pandai memanage perusahaan saya sombong dia berdurhaka kepada Allah apa akibat durhaka maksiatnya fa khassafna bihi wa bidarihal wa bidarihil ab lalu kami benamkan dirinya wa bidadrihi dan segala apa yang dia punya al ab ke dalam dasar bumi itulah dia akibat dari perbuatan maksiat dari korun itu hartanya ludes Hartanya hilang Jadi kaum muslimin rahimahullah Akibat berbuat maksiat yang pertama Maksiat bisa menghalangi Dan menghambat Serta memutuskan rezeki kepada kita semua Fakta biru ya kulil absar La'allakum tuflihun Demikian dapat kita jelaskan Mohon maaf atas segala kesalahan kehilafan Kami tutup dengan membaca doa kifaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta Nastawfiruka wa natubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh